Cuéntanos un poquito el proceso desde que llega uh -huh. el animal aquí a Incimas. Muy bien, normalmente nosotros trabajamos con las clínicas veterinarias y vamos a recogerlos directamente allí. Ellos nos llaman cuando, tienen, cuando hay que ir a recoger y nosotros vamos con nuestro vehículo autorizado. Eh, se recogen en unas cajas especiales que nosotros les proporcionamos previamente y así pues vienen las mascotas en perfecto estado de, de conservación para que no haya ninguna fuga de olores, ni de, de líquidos, de líquidos en fin, exactamente. Uh -huh. Una vez que ya llegamos aquí a nuestras instalaciones, el, la, lo que son las mascotas pasan directamente a una cámara de, de congelación para, que, para seguir manteniendo lo que es la temperatura y después pasaría a lo que es el horno. Hay que hacer una diferenciación con respecto a este flujo de el paso de las instalaciones, ya que nosotros tenemos dos incineraciones, dos tipos de incineraciones. La incineración colectiva, que se incinera con eh, las mascotas, se incinera eh, conjunto con, vale, con varias mascotas más y damos un certificado de incineración con todos sus datos. Ese sí pasaría a lo que es la cámara, porque se esperan ahí un determinado tiempo, eh, normalmente es poco, hasta que bueno, luego se incineran todas juntas. Pero en el caso de incineración individual, que se incinera solamente lo que es eh, su mascota, puede recoger las cenizas y le damos también un certificado de incineración, esa pasaría directamente desde que llega al horno, no pasaría por cámara alguna. Esa es la diferencia un poquito de la colectiva y la individual. La colectiva se incinera con varias mascotas a la vez y la individual pasa directamente al horno y se incinera en el mismo día y, se, y bueno, tiene la posibilidad de recogida de, de la ceniza. También eh, me gusta explicarlo y decirlo, en la incineración individual pueden venir a visitar nuestras instalaciones, a estar presentes eh, cuando se introduce el horno en la mascota en el horno y bueno, al cabo de las tres horas aproximadamente que dura la incineración individual, pues luego ya se obtiene la ceniza y, y se las pueden llevar en el mismo día. Pueden estar siempre eh, presentes. Presente. Uh -huh. eh, oye, Maite, eh, lo hablábamos antes, ¿hay sí. un verdadero duelo de los familiares sí. o, o de, la, digamos, de los dueños de esas mascotas? Sí, eh, hay que, partiendo de la base de que son uno más de la familia, eh, son un miembro más, eh, bueno, pues aquí viene la familia a darle su último final, eh, a acompañarlo, eh, en todo momento, bueno, pues les atendemos de la mejor manera posible y tenemos dos salas velatorio, una en la cual bueno, pues pueden estar y está acondicionada con baños, café, eh, agua, lo que necesiten y luego tienen otra más íntima eh, a través de un cristal, ellos pueden ver en todo momento cómo se introduce la mascota y bueno y luego eh, las cenizas cómo, cómo se extrae. Es totalmente transparente y bueno pues si viene pues, toda la familia y se quedan aquí pues todo lo que dura el proceso. Todo. Maite, si, al, si alguien no incinera a su mascota, la intenta enterrar por su cuenta o, o de alguna forma la destruye, ¿qué problemas puede tener? Bueno, el tema de, la, de enterrarlo, 
eh, bueno, pues la causa más frecuente que de hecho nos ha pasado, hemos tenido ya varios casos, es que normalmente no se quedan bien enterrados, siempre hay alguna limaña que luego desentierra. Todos los animales, todas las mascotas tienen microchip. Una vez que se identifica ese animal, eh, cuando pasas el chip, pues salen todos los datos. Consecuencias, sanción para el propietario, eh, bueno, y todo lo que viene después. Todo y al final de... siempre lo tienen que incinerar porque es la única vía legal, legal. para eliminar lo que es el cadáver. Eh, cada vez se incinera más. Eh... Hay gente que ya se está concienciando de que hay que, de que, hay que sí. liberar a los, a los animales. Sí, eh, correcto. La verdad es que al principio, bueno, pues todo cuesta y también el tema de eh, concienciación, como tú comentabas, bueno, pues no era, no estaba muy visto. Pero en el transcurso de estos cuatro años y medio que llevamos abierto, el aumento de la demanda ha crecido bastante más. Y luego también lo mejor de todo es que eh, la familia el cliente se queda muy satisfecho. Si alguien quiere o necesita, tiene la necesidad de, de usar estos servicios, ¿dónde debe, debe acudir? Muy bien, bueno, pues eh, o directamente a las clínicas veterinarias. Uh -huh. eh, en ellas tienen, todo, nosotros trabajamos con los veterinarios, tienen información eh, sin ningún tipo de problema o bien llamándonos a nosotros directamente al teléfono. Estamos 24, 24 horas. Eh, todos los días del año estamos abiertos, los 365 días del año, da igual festivo, en fin, la disponibilidad, la horaria, el horario es flexible, no nos acatamos a él, porque bueno, esto es como las personas, puede suceder en cualquier momento, ¿no? Entonces, bueno, si por lo que sea un fin de semana o viaje y quieren, a lo mejor fallece la mascota y en ese momento es una discriminación individual y no pueden estar y quieren estar presente para eso teníamos la cámara que nosotros los quedamos congelados y se quedan en, en perfecto estado de mantenimiento hasta que las personas pueden venir, es otro caso que nos ha pasado. O sea que intentamos dar bueno pues todas las facilidades posibles. Muy bien, pues muy amable Maite. Muchas gracias. Muchísimas gracias por atendernos. A vosotros. Gracias. Hasta luego.